بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة نواصل ما كنا بدأناه في المحاضرة الماضية تذكروا أنه في المحاضرة الماضية أخذنا معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وقلنا أنه ممكن نتوصل إلى قاعدة معينة ممكن نكتبها بالشكل التالي معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وميله M يعطى أو تعطى بالشكل y يساوي m x قلنا هذه قاعدة يفترض أن نكون عارفين لها بشكل كويس أن معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل وميله m تعطى بالشكل y يساوي m x ورأينا عندما تكون الام باثنين قلنا انه الميل يكون اثنين عندما تكون الام بثلاثة يكون الميل بثلاثة وهكذا وكنا اطلعنا بشكل خاص على المعادلة y y يساوي ثلاثة x قلنا هذه معادلة مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي ثلاثة تعالوا نشوف الآن معادلة لا تختلف كثيرا عن هذه المعادلة وهي المعادلة y وخلينا نكتبها بلون آخر y يساوي 3x زائد 2 قلنا أنه هذه المعادلة تمر بنقطة الأصل هذه المعادلة اللي هي y يساوي 3x ولا يوجد فيها أي ثوابت يعني لو جد فيها العدد الثابت اللي هو غير مضروب في الواي ولا في الاكس فهذه معادلة لمستقيم يمر بنقطة الأصل الآن لاحظوا أنه عندنا مش بس واي يساوي 3 اكس ولكن 3 اكس زائد 2 إذا عندنا 2 عدد ثابت مضاف للمعادلة السابقة ماذا يعني هذا الاثنين؟ لكي نرسم هذا المستقيم يفترض أنه نوجد بعض النقاط على هذا الخط طبعا إحنا تعرفوا أنه يكفي أنه نجد نقطتين على هذا الخط لرسم الخط المستقيم لكن إحنا ممكن نحسب أيضا أكثر من نقطتين وهكذا إذا تعالوا الآن نشوف بعض النقاط الواقع على هذا الخط ثم نرسم هذا الخط المستقيم إذا قلنا ما زلنا بموضوع الجزء المقطوع من محور واي لاحظوا أنه إحنا كنا نتكلم عن المعادلة واي يساوي 3 إكس زائد 2 وإحنا قلنا أنه لو كانت المعادلة بس 3 إكس يعني واي يساوي 3 إكس فهذا يعني أنه هذا مستقيم يمر بنقطة الأصل وميله يساوي ثلاثة الآن ماذا تعني هذا أو ماذا تعني هذه الاثنين التي أضيفت لمعادلة الخط المستقيم طيب آه إذا قلنا أولا يفترض أنه آه نحصل على مجموعة من نقاط هذا الخط المستقيم وأنتم عرفتم كيف أنه ممكن نكتب آه نقاط لهذا الخط نعمل هنا X وهنا واي كذا بهذا الشكل ونحسب بعض النقاط انه مثلا ناخذ الاكس بسالب اثنين سالب واحد صفر واحد مثلا فلما يكون الاكس بسالب اثنين في المعادله بيكون سالب اثنين في ثلاثه بسالب سته وزائد اثنين معناته سالب اربعه طيب لما يكون الإكس بسالب واحد سالب واحد في ثلاثة بسالب ثلاثة زائد اثنين سالب واحد 
لما يكون الاكس بصفر 3 في صفر صفر زائد 2 2 3 في 1 ب 3 زائد 2 5 اذا عندنا هذه النقاط سالب 2 و4 سالب 1 و1 و0 و2 و1 و5 اذا سالب 2 و سالب 4 سالب 1 و سالب 1 و0 و2 و1 و5 تعالوا الان نرسم هذا المستقيم هذا المحور X وهذا المحور Y تعالوا نشوف الآن النقاط عندنا نقطة سالب 2 وسالب 4 طبعا احنا عندنا هنا 1 2 3 4 وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 وهنا أيضا 1 2 3 وهنا سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة وهكذا طيب نشوف الآن النقطة الأولى اللي هي سالب اثنين وسالب أربعة هنا سالب اثنين طبعا سالب أربعة يفترض تكون هنا بهذا المكان إذا بيكون هذه هي النقطة الأولى هنا سالب اثنين وسالب أربعة سالب اثنين وسالب أربعة نشوف النقطة الثانية سالب واحد وسالب واحد إذا سالب واحد هنا وهنا سالب واحد إذا هذه النقطة الثانية سالب واحد وسالب واحد شوف النقطة الثالثة صفر واثنين هذه صفر وهذه اثنين إذا هذه النقطة الثالثة هذه صفر واثنين عندنا النقطة الرابعة واحد وخمسة معناته هنا واحد وخمسة طالما هنا الثلاثة معناته بتكون تقريبا في هذا المكان اللي هي واحد وخمسة تعالوا نرسم الآن هذا الخط المستقيم هذا هو الخط المستقيم الذي يمر بالأربع النقاط اللي حسبناها اللي هي هذه النقطة واحد وخمسة هذه النقطة اللي هي صفر واثنين وهذه النقطة اللي هي سالب واحد وسالب واحد وهذه النقطة اللي هي سالب اثنين وسالب أربعة لاحظوا شيء إنه هذا المستقيم لا يمر بنقطة الأصل إذا هنا إضافة الاثنين بهذا الشكل يجعل المستقيم لا يمر بنقطة الأصل، لكن يقطع المحور واي المحور واي يقطعه بوحدتين اللي هي هذه الاثنين، إذا الاثنين هذه تمثل الجزء المقطوع من محور واي. الآن بمعنى آخر أنه لما يكون عندي المستقيم واي يساوي أي إكس زائد بي، فهذا يعني أن هذا المستقيم ميله A كما تعلمنا في الدرس السابق ويقطع من جزء ويقطع من محور Y جزء مقداره B إذا كان هذا إذا كانت هذه العلامة موجبة فهو يقطع من الجزء الموجب لمحور Y وإذا كانت سالبة فهو يقطع من الجزء السالب لمحور Y إذا هذه الحالة العامة قلنا المعادلة اللي هي هذه واي يساوي اي اكس زائد بي تمثل معادلة خط مستقيم ميله اي ويقطع جزءا مقداره بي من محور واي وهذا أيضا ممكن نتعامل معها كقاعدة أخرى أنه المعادلة تمثل معادلة خط مستقيم ميله A ويقطع جزءا مقداره B من محور واي تعالوا نشوف مثال آخر
الفعل ادرس الخط المستقيم ويساوي اثنين اكس سالب واحد اذا طريقة الحل انه نشوف اولا بعض النقاط على هذا الخط المستقيم احنا قلنا يكفي انه نشوف نقطتين او ثلاث نقاط فاحنا بنعمل هنا هنا x y نعمل سالب واحد صفر واحد عندما ال x بسالب واحد يكون عندنا اثنين في سالب واحد سالب اثنين وسالب واحد سالب ثلاثة عندما ال x بصفر اثنين في صفر بصفر سالب واحد سالب واحد عندما ال x بواحد واحد في اثنين باثنين سالب واحد واحد تعالوا نرسم هذا الخط المستقيم طبعا هنا عندنا واضح انها نقطة الاصل وهنا المحور x وهنا المحور y عندنا سالب واحد وسالب ثلاثة طبعا سالب واحد اللي هي هنا هذه سالب واحد وهي سالب ثلاثة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إذا هذه النقطة سالب واحد وسالب ثلاثة هذه سالب ثلاثة سالب اثنين سالب واحد طيب النقطة الثانية صفر وسالب واحد هنا الصفر وهنا سالب واحد هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة واحد واحد هذه طبعا الواحد اثنين ثلاثة وهنا واحد اثنين ثلاثة إذا النقطة واحد واحد هنا هذه النقطة واحد واحد إذا هذه واحد واحد وهذه النقطة صفر وسالب واحد وهذه النقطة سالب واحد وسالب ثلاثة تعالوا نرسم الآن هذا الخط المستقيم هذا هو الخط المستقيم المار بالثلاث النقاط لاحظوا الآن هذا الخط المستقيم وين يقطع محور Y لاحظوا أنه يقطع محور Y في هذا المكان والجزء المقطوع من محور Y هو وحدة واحدة بس في الاتجاه السالب لاحظوا أنه هذه سالب واحد ما هي إلا هذه القيمة اللي هنا سالب واحد إذا هذا المستقيم ميله بيكون اثنين والجزء المقطوع من محور Y هو سالب واحد معناته وحدة واحدة من الاتجاه السالب لمحور Y إذا هذا هو الجزء المقطوع من محور Y هكذا نكون حصلنا على المستقيم الذي ميله يساوي اثنين وهذا واضح انه لو جينا نحسب الميل مرة اخرى الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات هنا مثلا ممكن نأخذ هذا الفرق اللي هو سالب واحد وسالب سالب ثلاثة على فرق السينات اللي هي اللي هو بين الصفر سالب واحد اذا بيكون هنا صفر سالب سالب واحد يعني يساوي سالب واحد زائد ثلاثة اثنين على صفر سالب في سالب واحد واحد ويساوي اثنين إذا الميل هو اثنين اللي هو هذا هنا اثنين والجزء المقطوع من محور واي سالب واحد لاحظوا أيضا أنه دائما عندما يكون الإكس بصفر هذه الإكس بصفر يكون الواي هو عبارة عن الجزء المقطوع من محور واي يكون سالب واحد يعني في هذه المعادلة كان سالب واحد معناته الجزء المقطوع من محور واي سالب واحد إذا تعالوا نكتب القاعدة اللي تطرقنا لها في المثالين السابقين مرة أخرى معادلة الخط المستقيم الذي ميله ام ويقطع من محور واي جزءا مقداره سي تعطى بالشكل 
y يساوي m x زائد c معادلة الخط المستقيم الذي ميله m ويقطع من محور y جزءا مقداره c تعطى بالشكل y يساوي m x زائد c بمعنى آخر الآن لو كان عندنا مثال معين مثلا y يساوي 2x زائد 3 أعرف أنه هذا الخط المستقيم يكون ميله 2 ويقطع من محور x من محور y عفوا جزء مقداره ثلاث وحدات بالاتجاه السالب يعني بمعنى آخر لو كانت هذه هي واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة أعرف أنه المستقيم يمر بهذه النقطة أعرف أنه هذا المستقيم يمر بهذه النقطة ولذلك لاحظوا لو عوضت عن الإكس بصفر بيكون الواي يساوي ثلاثة يعني هنا اثنين في صفر بصفر زائد ثلاثة يساوي ثلاثة عندما الإكس يساوي صفر طيب عندما الإكس يساوي واحد أو خلونا نقول سالب واحد بيكون عندنا سالب اثنين وزائد ثلاثة يساوي واحد إذا المستقيم أيضا يمر بالنقطة سالب واحد واحد اللي هي هنا هنا سالب واحد على محور X وهنا واحد على محور Y إذا معادلة أو الخط المستقيم الذي تمثله هذه المعادلة هو هذا الخط المستقيم إذا لاحظوا أنه طبعا هذه واضح أنها نقطة الأصل إذا لاحظوا أنه يقتطع من محور Y من الجزء الموجب لمحور Y جزء مقداره كم؟ ثلاث وحدات